ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、えっと、今回はですね、クラスター分析、まあ、階層型クラスタリングについて解説していきたいと思います。はい。まあ、クラスター分析の階層型クラスタリングなんですけど、今回どういう流れで話すかっていうと、まずは、ま、そもそものモデルの目的を話して、次に、ま、いろいろな距離。その階層型クラスタリングにおいては距離が非常に重要になってくるので、いろいろな距離の話をして、そこからクラスター間の距離の話をして、で、最終的に、ま、実装結果ですね。クラ、階層型クラスタリングの中でも、ワード法っていうクラスタリングの手法を使って実装した結果っていうのを載せていきます。はい。まず、モデルの目的なんですけど、これは、例えば、英語と数学のこう点数があったとして、似たもの同士で、このクラス1、クラスですね、クラスター1、ーまあ、クラス2とかこう、この人はクラス2、この人はクラス1みたいな、こう、グループ分けをするみたいなのがモデルの目的になります。はい。図で表すとこんな感じですね。まあ、すごい少ないデータでやってるんですけど、英語の点数が高めで、この数学の点数が低めの人と、逆に英語の点数が低めで、数学の点数が高めの人。で、これ、こっちのグループとこっちのグループでグループ分けできそうですよね。実際にグループ分けした結果がこっちですね。クラスター1が赤で、クラスター2が青。みたいな感じで、これがグループ分けの結果。これがモデルの目的になります。はい。じゃあ、実際にどういうふうにグループ分けをしていくかなんですけど、大事なのが距離になっていきます。距離が大事なんですけど、まあ、要は、こんな感じですね。こう。もうこっちから行った方がいいか。要は一番近いもの同士を一つのグループとすると。で、さらにそのグループとこの一番近いところをグループにする。まあ、要はこっちもですね、近いところをグループ。さらにここから近いところグループ。こう近いところグループ。みたいにやっていくと、こんな感じになります。要は近いところ同士をグループして、さらにグループとその近い距離っていうのをまたグループ化してみたいな。要は近い距離をグループ。さらに近い距離をグループっていうのをこの短い順、近いところからどんどんグループしていくと、こういう階層的にクラスタリングができることが分かります。で、ここに重要になってくるのが、要はこの,くるこの点と点の距離ですね。点と点の距離とか、そのクラスターの距離。この要はここでグループを作ったときですね。ここグループにして、この点との距離を、要はこのグループと点との距離をどう定義するかも重要になってくるんですよ。で、まずは距離からですね。その距離をどういうものがあるのかについて説明していきます。はい。えっ、ー、と、いろいろな距離なんですけど、まあ、普段よく使っているのがユークリッド距離ですね。まあ、要はこの、ここの、こう、点が2つあったときに、この縦の、横の2乗足す縦の2乗をルートしたような。それが、まあ、一般的に有名なユークリッド距離。で、まあ、以前判別分析で、まあ、腹伸びすの距離とかやりました。その点と点の距離で。他にも、マンハッタン距離とか、このミンコフスキー距離とかあるんですけど、他にも、KL ダイバーです。これは厳密には距離じゃなくて擬距離って呼ばれるんですけど、確率分布同士の距離も以前他のシリーズ、ベイズ機械学習とかかなでやりました。みたいな感じで、距離の定義にもたくさんあるんですよ。で、まあ、要は点、1個の点同士の距離に関しては、ユークリッド距離を使うのがほとんどなんですけど、階層型クラスタリングにおいて。ここで重要になってくるのが、その点と点の距離っていうよりかは、クラスター間の距離。え、クラスター A とクラスター B をどう距離を定義するか。っていうのがさっき話した通り重要になっていきます。はい。じゃあ、クラスター間の距離なんですけど、要はこの、ここにクラス1とクラス2があるんですけど、例えばこのクラス1とクラス2のこのクラス間の距離、これをどういうふうに定義するかについて話していきます。はい。で、じゃあ実際このクラス間の距離なんですけど、こういうふうにたくさんあります。最短距離法とか最長距離法とかあるんですけど、これをそれぞれ解説していきます。はい。まず最短距離法。これはもう非常に簡単です。このクラスとこのクラスの、まあ、一番近い点同士の距離。これをクラス間の距離として定義しましょうっていうのが最短距離法です。で、次に最長距離法は、このクラスとこのクラスの、まあ、一番遠いところの点同士の距離。これをクラス間の距離と定義してやりましょうっていうのが最長距離法。で、次に群平均法は、このクラス同士のそれぞれ、もうすべての通りの距離を計算して、それの平均、をクラス間の距離と定義しようっていうのが群平均法です。で、次にメディアン法は、このクラスの中央値と、このクラスの中央値、それぞれの距離っていうのを測ったのを、まあ、それぞれの距離をクラス間の距離としようっていうのがメディアン法です。で、次に重心法は、ここの平均とこのグループの平均、それの距離っていうのをクラス間の距離として定義しようっていうのが重心法です。で、次にウォード法っていうのが、この、クラスをくっつけて、それの平均からのばらつき。まあ、これが定義になります。簡単に言うと
A と B、クラス A とクラス B の距離っていうのを SAB-SA たす SB っていうふうに定義する。まあ、クラス、そのクラスの変動、そのクラスをくっつけたときとくっつける前の変動なんですけど、要は、この SAB っていうのはクラスをくっつけたときの平均からの各点の距離が SAB で、SA っていうのはこのクラス A でのこのばらつき、SB っていうのはクラス B でのばらつき。だからそれぞれのばらつき、この合体したときのばらつき引く、そのそれぞれのばらつきっていうのを距離として定義するのがウォード法になります。で、一番一般的に使われるのはこのウォード法になるので、これの実装結果っていうのを解説していきます。はい、じゃあ実際にこれがウォード法の実装結果なんですけど、まあ距離はこんな感じですね。クラスの変動をまあ距離として定義して、こんな感じで実装結果出ます。クラス、クラスメソッドですね。クラスターメソッドはウォード法で、ディスタンスがユークリッド。で、ナンバーオブオブジェクトが10。まあ、要はデータ数が10で、そのクラス間の距離をこのウォード法で定義したと。で、結果がこんな感じで出てきます。要は、どのデータとどのデータをつなげて、その、この、この、この距離を元にですね、近いところをどんどんつなげてって、最終的に1個になっちゃうんですけど、まあ、ここで切れば2クラスに分類できるし、この辺でこうやって切れば4クラスに分類できるし、みたいな。切るところによってクラスの数を変えることができます。はい、最後まとめですね。この階層型クラスタリングは、まあ、要は近いところをどんどんつなげていくだけ、まあ、非常にその直感的なクラスタリング手法でした。で、これ,のこれを知るためには、じゃあ、そもそも距離っていうのを定義しなきゃいけないし、クラス,クラスとこの点を合体させるときに、そのクラス同士の距離とか、クラスと点とか、クラスとクラスの距離とかっていうのを考えなきゃいけないので、クラスター間の距離。の話をして最後に実装結果について解説していきました。はい、いかがだったでしょうかクラスター分析の階層型クラスタリングについて。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。